I'm Juan Diego. Welcome to Tegucigalpa, my hometown located in Honduras. This is a place where I was born and raised, just like pretty much like any other normal kid. Juan Diego siempre ha sido un niño eh, bien amigable. Eh, de mis dos hijos mayores, él siempre ha sido como bien tranquilo, bien con un carácter bien dulce. My memories are like of him being my best friend. Okay, I always wanted to play with him, okay, in my team and all that, and I will always defend him. And uh, yes, because I'm the older brother and like, I was like very protective about him since little. Bueno, el, el día del accidente fue un 31 de mayo del 2018. Eh, fue aproximadamente entre siete y media a ocho de la noche. Eh, recibí la llamada de, de, de Jackie. Eh, al contestar, ¿verdad? Pues eh, ella se encontraba de una manera bien, bien descontrolada, ¿verdad? Llorando y no, 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 le, no, no entendía muy bien, pero así bien en general, ¿verdad? Que, que Juan Diego había tenido un accidente. Cuando era 13, My mom decided to, to move to a new apartment, which was on a third floor facing the street under construction. So since it was under construction, the apartment wasn't totally finished. There was a window without the glass facing the street at the, at the same height of the light post uh, with some high voltage wires in front of it. And eso, pues, yo solo escucho como un sonido súper fuerte, como una explosión. Uh, y yo veo detrás de mí como un destello de luces. Eh, giro y en lo que yo lo veo, lo veo a él completamente, que el cable lo atrajo a él. Y él, um, en, su, en su defensa, pues puso las manos. Eh, mi reacción fue como, eh, digo, Juan Diego, lo agarró de la cintura. Um, me lo quería traer hacia mí, pero la, la carga eléctrica era muy fuerte, era como un imán, era imposible despegarlo. Faster than blinking an eye, I just felt like the, all the charge, all the electricity literally going through my body. So it's, it was so fast, you don't have time to react to it. My heart starts rushing like really fast to the point that you feel that it's going your heart is going to explode. And suddenly all the lights turn off and you just kind of feel like in this like lonely cave all by yourself because I was able to hear my mother like scream, you know, because of her worry. So suddenly I just woke up like really scared like <gasps> because one of the neighbor was giving me CPR so I could react. I just saw like five people around me and they were like, are you okay, are you okay? They gave me a cup of water and suddenly I was trying to stand up, but I couldn't. And obviously they didn't let me, so why I can stand up? And I just felt like as if I didn't have no arms because I wasn't able to move it. And that's when I realized and I looked around me and I just say, saw all of my hands, you know, burn. Bueno, nos subimos al carro, él nos subió al carro y nos fuimos, pero de inmediato, pues, al primer hospital que estuviese cerca del lugar, pues de inmediato lo sacan en camilla, lo meten en emergencia y a mí me dijeron, eh, eh, quédate aquí en el carro. Busca, buscamos en Google eh, hospitales para niños quemados. Y la primera opción que aparece fue Shriner. Para nosotros era un sueño. Los tíos de Juan Diego, porque en ese momento papá y mamá estaban completamente sumergidos a los cuidados de Juan Diego. Eh, ellos se encargaron como encontrar la conexión en Honduras que nos pudiera traer a, a Boston, a donde es la, el, el hospital que lo atendió a él, que le abrió las puertas. 
Shiner's Hospital. Igual, ¿verdad? En, en, aquella, en, en aquella oscuridad, como que encontramos esa luz. Ya, que es de que, que nos mirábamos. Y eh, pues fueron, han sido una parte muy importante, ¿verdad? De, de este proceso tan difícil, porque aquí como que entró otra etapa, ¿verdad? I remember going to my first appointment and they were just like really, like really nice and careful with me, like taking my bandages off. They understand because at the time I haven't seen my hands. My parents just told me, you know, they have to make some amputations in your fingers, but I have never looked at my hands. Con mucha ternura, eh, me llenaba como de mucha, um, como satisfacción, como mamá, eh, el ver que, que me lo trataban con, con tanto amor hasta el día de hoy. Eh, yo siento que encontramos una familia en Shriner, Boston. Juan Diego is like light in the darkness. Doesn't matter where he is, okay, he, will, he always shines. He always brings the best out of everyone. And that's why I think he's a great leader. There's this phrase that we, now we say in our family that uh, the biggest battles are given to uh, God's biggest warriors. And uh, well, that's, uh, that's the battle that uh, was given to Juan Diego.